என்னது அது எதுக்கு யூஸ் ஆக போகுது அதெல்லாம் சொல்லலாம் ஓகேங்களா அது வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அது இம்பார்ட்டன் தான் டெவலப்பராக இருக்கிறப்போ கிட் வந்து நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் திங்க டெய்லி யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம ஆல்மோஸ்ட் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு கிட் என்ன இருக்கு அது யார் கிரியேட் பண்ணாங்க அதோட ஹிஸ்ட்ரி பாருங்கள் கிட்டது ஒரு வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் பண்ணுவாங்க இன்னொன்று டீட்டெயிலாக சொல்ல போனோம்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா முதல்ல வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் விசிஎஸ் அப்படின்னா அதாவது சோர்ஸ் கண்ட்ரோல் மேனேஜ்மெண்ட்னுவாங்க ஓகேங்களா எஸ்சிஎம்னுவாங்க ஓகேங்களா எல்லாமே ஒரே மீனிங் தான் ஓகேங்களா எதுக்குன்னா வெரிஷன் அப்படின்னா என்னது வெர்ஷன் எப்போ சொல்லுவீங்க எதை சொல்லுவீங்க என்னப்பா பின்ட்ராப் சைலண்ட் இருக்கு ஒரு அப்டேட் வந்தா வெர்ஷன் சொல்லுவாங்க ம் ஒரு சர்ட்டன் மைல்ஸ்டோன் வந்து ஒரு வெர்ஷன் இருக்கும் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் வெர்ஷன் ஒர்க்கிங் வெர்ஷன் வச்சுருப்போம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் அதை தான் வெர்ஷன் சொல்லுவோம் ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு ரிலீஸ் ஒரு வெர்ஷன் சொல்லலாம் அதுக்கு அடுத்த அடு அடுத்த ரிலீஸ் ஒரு செட் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸோ ஏதோ ஒன்று இம்ப்ளிமெண்ட் சேஞ்சஸ் பண்ணி அதை மறுபடியும் இன்னொரு வெர்ஷன் சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இந்த வெர்ஷன்ஸை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது இப்போது மேட்ரு வந்து வெர்ஷன் இல்லை ப்ராப்ளம் அந்த வெர்ஷன்ஸை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கூகுள் க்ரோம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களா டெய்லி அது எத்தனாவது வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணுறீங்க தெரியுமா தெரியுமா இருக்காது தெரியாதுன்னா டக்குனு பார்த்தாது சொல்லுங்க நூத்தி பதினேழு பதினெட்டு நினைக்கிறேன் நீங்க யூஸ் பண்ற ஒவ்வொரு சாப்ட்வேருக்குமே வெர்ஷன் இருக்கும் தெரியுமா லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் நூத்தி பதினேழு கூகுள் க்ரோம் ஓகேங்களா அப்போ நூற்று பதினேழு வெர்ஷன்ஸ் வந்து அவங்க ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அத்தனை வெர்ஷனுக்குமே கோடு வந்து அவங்ககிட்ட இருக்கும் தனித்தனியாக இருக்கும் அப்படி தானே எப்படி வச்சுருப்பான் தனித்தனியாக ஃபோல்டர் போட்டு வச்சுருப்பானா சரி இப்போ இது நம்ம எழுதிட்டு இருந்த கோடு தானே இதில் எத்தனை வெர்ஷன் மாறிடுச்சு நம்ம எப்பயுமே வெர்ஷன் பண்ணல தனித்தனியாக எடுத்து வைக்கல பட் வந்து நம்ம கோடு வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் நம்ம இது வரைக்கும் இந்த ஃபைல்ஸில் பண்ணி எடுத்து வச்சோமா இல்லையா அம்மாவா இல்லையா அது கூட தெரியாதா எங்க இங்க தானே இருந்தீங்க என்னப்பா இது வரைக்கும் சேஞ்ச் பண்ணமா இல்லையா இந்த ஃபோல்டர்ஸ்லாம் அதெல்லாம் எனக்கு இப்போ வேணும் வருமா எனக்கு ப்ரீவியஸ் வெர்ஷன் வேணும் வருமா வராது மேபி நம்ம கரண்ட் செஷன்ல இப்போதைக்கு இப்போ பண்ண சேஞ்சஸ் வேணும்னா நான் என்னால் எடுத்துட்டு வர முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் சேவ் பண்ணிட்டேன் இது ஒரு வெர்ஷன் பட் கண்ட்ரோல் செட் எடிட்டர்ல இருக்கிற பேசிக் ஃபீச்சர் ஓகேங்களா அண்டு பண்ணி நான் இன் பழைய வெர்ஷன் போகலாம் ஓகேங்களா பட் இது வந்து சிஸ்டம் க்ளோஸ் பண்ணுற வரைக்கும் தான் ஒன்ஸ் ஷட் டவுன் பண்ணி மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணனா அதெல்லாம் போயிடும் அல்லது க்ளோஸ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணனா எனக்கு அந்த சேஞ்சஸ் எல்லாம் இருக்காது ஓகே ஸோ நான் இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு பாக்ஸ் இங்கே பண்ண போறேன் ஒரு சின்ன ரெட் பாக்ஸ் பண்ண ஓகேங்களா சரி இப்போ நான் இது என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஆன் கிளிக்
இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான் இருங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபார் நவ் பை டிஃபால்ட் வந்து நான் ஒரு ஷேப் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அது வந்து பாக்ஸாக இருக்க போகுது ஓகேங்களா சரி இப்போ இதோட அவுட்புட் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இது இப்போ பாக்ஸாக இருக்குது ரைட்டுங்களா இப்போ இதை என்னால் வந்து மாற்றவே முடியாது வேறு எந்த ஷேப்புக்கும் நான் அப்ளை பண்ணால் மேனுவலாக போயிட்டு சர்க்கிள் நான் அப்ளை பண்ணால் ஒழிய இப்போ நாட் சேஞ்ச் சரி இது ஒரு வெர்ஷன் கண்டுக்காதீங்க இப்போ வந்து நான் இதுக்கு வந்து ஒரு சப்போர்ட் ஆட் பண்ண போகிறேன் என்னென்னா ரெண்டு பட்டன்ஸ் ஆட் பண்ணி டைனமிக்காக அதை வந்து பாக்ஸாகவும் சர்க்கிளாகவும் மாற்றுற மாதிரி ஓகேங்களா ஓகேங்களா இது மேக் இட் எஸ் பாக்ஸ் ஸோ ரெண்டு பட்டன்ஸும் வச்சுருக்கேன் ஈவெண்ட் ஹேண்டலர்ஸ் படிச்சிருக்கோங்களா ஈவெண்ட் அட்ரிபியூட்ஸ் ஓகேங்களா கிளிக் பண்ணால் கால் ஆகணும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இந்த இது கிளிக் பண்ணால் இது கால் ஆகும் இந்த மாதிரி எழுதிடுறாங்க ஃபைன் எல்லாமே ஓகே இப்போ 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 நான் பண்ணியிருக்கிறது ரெண்டாவது வருஷன் புது வருஷனில் நான் இந்த சேஞ்சஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் ரைட்டா இப்போ என்ன ஆகும் இதில் வந்து இதெல்லாம் ஒர்க் ஆகுது பாருங்க சர்க்கிளா பாக்ஸ் எல்லாம் மாறுது ரைட்டா மாற்ற முடியுது என்னால் இது செகண்ட் வெர்ஷன் இதை வந்து நான் வெர்ஷன் டூன்னு சொல்கிறேன் இப்போது நான் இதை க்ளோஸ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிட்டேன்னா இப்போ இப்போ என்னால் கண்ட்ரோல் ஜிட்டை எடுத்தனா எல்லாமே பழைய கோடு வந்துடும் எனக்கு ஓகேங்களா ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக இப்போ நான் எனக்கு பழைய கோடு வேணும்னா என்னால் அண்டூ பண்ண முடியும் ஆனால் ஒன்ஸ் இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணால் எடிட்டரை மறுபடியும் என்னால் வந்து அந்த சேஞ்சஸ்லாம் வர வைக்க முடியுமா முடியுமா முடியாதா எனக்கு வெர்ஷன் ஒன் வேணும் ஆ ஸோ இதுக்கு சொல்யூஷன் என்ன முன்னாடிலாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தனித்தனியாக வந்து கூட காப்பி பண்ணி வச்சுப்பாங்க எப்படி தெரியுமா சிம்பிள் இங்க இருக்குல்ல இப்ப நமக்கு இங்க இருக்கிற கோடை வந்து
சரி இப்போ இது தானே இந்த ஃபோல்டர் தானே இந்த ஃபோல்டரை வந்து நான் காப்பி பண்ணி இங்கே ஒரு பேக்கப் பண்ணி போட்டு வச்சு இது மாதிரி தானே இது இது ஒரு வழி ரைட்டாக இப்படி போட்டு வைக்கலாம் காப்பி பண்ணி வைக்கலாம் இது வந்து வெர்ஷன் டூவா இப்படி பேர் வச்சு வைக்கலாம் வெர்ஷன் ஒன் வேணுமா எனக்கு இதை நான் கண்ட்ரோல் தேட்டு அதான் முன்னாடியே இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருப்பேன் நான் வெர்ஷன் ஒன்று மாத்திரத்துக்கு முன்னாடி ஏன்னா சேஃப்டிக்குப்பா நான் இது புதுசாக ஏதோ பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு தப்பு தப்பாக பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒர்க்காக கூடும் ஒர்க் ஆகாமல் போச்சுன்னா சேஃப்டிக்கு எடுத்து வைப்பாங்களா இல்லையா இதுதான் வெர்ஷன் ஒன்று ரைட்டா இதை தனியாக ஒரு காப்பி போட்டு வச்சுருப்பாங்க எப்படி இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுருப்பாங்க இதை வெர்ஷன் ஒன்னு இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி எடுத்து வைப்பாங்க ஞாபகம் இருக்கா இந்த மாதிரிலாம் காப்பி பண்ணி வச்சுருப்பாங்க பேக்கப் முன்னாடிலாம் சரி ஆனால் இது இது ஒரு வே இதுவும் வெர்ஷனிங் தான் இப்போ நம்ம பண்ணுறதும் வெர்ஷனிங் தான் அதாவது பத்திரமா வெர்ஷன் ஒன்னையும் டூயும் நான் பத்திரமா எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுக்கு மேலே நான் இதில் என்ன பண்ணாலும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை ஏன் சொல்லு என்னோட ஒர்க் ஆகிற காப்பீஸ் எல்லாம் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் வெர்ஷன் ஒன்னையும் டூயும் ஒரு வேலை எனக்கு இது இதில் ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் வச்சுக்கேன் ஒர்க் ஆகாமல் போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பயப்படவே தேவையில்லை நான் இதை அப்படியே விட்டுட்டு அங்கேருந்து காப்பி பண்ணி இங்கே போட்டுப்பேன் அம்மாவா இல்லையா வெர்ஷன் டூவை காப்பி பண்ணி மறுபடியும் அங்கே போட்டுட்டு நான் ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன் மறுபடியும் அம்மாவா இல்லையா ஆனா இதுல என்ன பிரச்சனைனா இது வந்து ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம்னா ஓகே இதுவே எக்கச்சக்கமா போக ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் எத்தனை காப்பி தான் நீங்க போட்டு வைப்பீங்க ரைட்டு தானே கஷ்டமா தானே இருக்கும் இங்க ஒரு ஆயிரம் காப்பி உங்களால போட முடியுமா நீங்க பாக்குறீங்க கூகுள் குரோம் வந்து நூத்தி பதினேழாவது வருஷம் ஆனா உள்ள எத்தனை ரிலீஸ் விடுவாங்கன்னா இன்டர்னல் ரிலீசஸ் டெவலப்பர்ஸ் உள்ள அவங்க டெஸ்டிங் பண்ணுறது மேபி வீக்லி ஒரு ரிலீஸ் கூட பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்குள்ளே டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அத்தனை வெர்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஆயிரக்கணக்கில் இருக்கும் ரிலீசஸ் அத்தனைலாம் வந்து இந்த மாதிரி ஃபோல்டர்ஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சு காப்பி பண்ணி வச்சுலாம் ஸ்டோர் பண்ண முடியாது அதுவும் இல்லாமல் இது வந்து வெறும் கொஞ்சம் தான் சைஸ் இதில் ஒன்றுமே இல்லை நாலு ஃபைல் தான் இருக்குது கூகுள் குரோமு இந்த மாதிரி ஒரு வேலை பெரிய பெரிய ஒரு ஓஎஸ்ஸு இந்த மாதிரிலாம் வந்து போடு பார்த்தீங்கன்னா அது எக்கச்சக்கமாக இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஃபோல்டர்ஸ் போட்டு மேனேஜ் பண்ண முடியாது இதோட இதில் ஆண்ட்ராய்டு காம்ப்ளெக்சிட்டி எப்படி தெரியுமா ஒருத்தர் ஒர்க் பண்ணால் இது ஓகே பத்து பேர் ஒர்க் பண்ணால் எந்த சிஸ்டமில் போட்டு வைப்பேன் ஒவ்வொரு வாட்டி கூகுள் ட்ரைவில் அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்க முடியும் நம்மளால் ம் ஒர்க் அவுட் ஆகாது ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப கஷ்டம் இந்த மாதிரிலாம் வெர்ஷனை மெயின்டைன் பண்ணுறது எப்படி இந்த மாதிரி ஃபோல்டர் ஃபோல்டராக காப்பி பண்ணி வைக்கிறது இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்னு சொல்லி ஒரு சாஃப்ட்வேர் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க கிட்டுக்கு முன்னாள் அது அதில் அது மாதிரி ஒரு சாஃப்ட்வேர் தான் கிட்டுன்றது வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இருக்கிற அதாவது வெர்ஷன்ஸை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு இருக்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேர் தான் கிட்டு அது அது த அது ஒன்று தான் இருக்கால்லாம் இல்லை நிறைய இருக்குது இப்போ எப்படி ப்ரௌசிங் இன்டர்நெட்டை ப்ரௌஸ் பண்ணுறதுக்கு கூகுள் குரோம் ஃபயர்ஃபாக்ஸ் மைக்ரோசாஃப்ட் எட்ஜி இந்த மாதிரி இருக்கும் வெர்ஷன் கண்ட்ரோலுக்கும் நிறைய சாஃப்ட்வேர் இருக்குது அதெல்லாம் முன்னாடி வந்து காஸ்ட் எல்லாமே வந்து பெய்டு ப்ரோப்ரேட்டரியாக இருந்தது கிட்டு ஏன் பாப்புலர்னா ஒன் ஆஃப் த கட்டிங் எட்ஜ் சாஃப்ட்வேர் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் ஓகேங்களா நல்லா ரொம்ப சூப்பரான ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும் அதே டைமில் ஃப்ரீ ஓப்பன் சோர்ஸ் யார் வேணால் எடுத்து யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ரீசன்ஸால் கிட்டு தான் இன்னைக்கு வந்து மோஸ்ட் பாப்புலர் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டமாக இருக்கு மற்ற எல்லா மற்ற எல்லாமே காணாமல் போயிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ இது தான் இன்னைக்கு எல்லாருமே யூஸ் என்னதான் <laughs> அப்படின்னா நீங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் போல்டர் போல்டரா போட்டு வைக்க தேவையில்லை சரிங்களா சரி எப்பப்போ இந்த மாதிரி பேக்கப் எடுத்து வைப்பாங்க ஜென்ரலா இந்த மாதிரி ஒரு காப்பி காப்பியா எடுத்து வைப்பாங்க அடுத்த கோடு நான் ஒரு மைல் ஸ்டோன் ரீச் ஆயிட்டேன் அடுத்து நான் ஏதோ ஒரு சேஞ்ச் பண்ண போறேன் அடுத்து அப்படின்னா நான் பத்திரமா இருக்கிற கூட வந்து சேஃபா எடுத்து வச்சிருவேன் ஓகேங்களா ஒர்க் ஆகிற கூட வந்து தனியா எடுத்து வச்சிருவேன் இல்லைனா எனக்கு ரிஸ்க்கு நான் இதுலேயே மாற்றி ஏதாவது கொலர் அப்படி ஆயிடுச்சு போயிடும் எனக்கு மொத்தமாக போயிடும் ஸோ அதனால தான் இப்படி எடுத்து வைப்பேன் எக்ஸாக்ட்லி இதே விஷயத்தை தான் நம்ம
இதே விஷயம் தான் இதுவும் ஸ்னாப்ஷாட் தான் ஆனால் இந்த மாதிரி மேனுவலாக நம்ம ஃபோட்டோஸ் போட்டோலாம் எடுத்து வைக்க தேவையில்ல நீட்டாக ஒரு மெசேஜ் கொடுத்துடலாம் அந்த மெசேஜ் வச்சு லேபிளாக வச்சு அது ஒரு ஸ்னாப்ஷாட் இன்டர்னலாக எடுத்து வச்சிடும் அதுவும் எப்படி எடுக்கும் தெரியுமா சேஞ்சஸை மட்டும் ரெக்கார்ட் பண்ணி வைக்கும் முன்னாடி வெர்ஷனுக்கும் இந்த வெர்ஷனுக்கும் என்ன சேஞ்சஸோ அதை மட்டும் ரெக்கார்ட் பண்ணி வைக்கும் அப்போ என்ன ஆகும் அப்போ வந்து சைஸ் கம்மியாக ஸ்டோர் ஆகும் ஆமாவா இல்லையா இப்போ வெர்ஷன் ஒன்னுக்கும் டூ இருக்கிற சேஞ்சஸை மட்டும் ஸ்டோர் பண்ணா இதுல சைஸ் கம்மி தானே வெர்ஷன் ஒன்னுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் வெர்ஷன் ஒன்னில் எல்லாமே இருந்தது அப்படியே ஜஸ்ட் கமெண்ட் பண்ணி வச்சிருந்தேன் ரைட்டா இப்படி இருந்தது கமெண்ட் பண்ணி வச்சிருந்தேன் ஸோ வெர்ஷன் டூக்கும் வெர்ஷன் ஒன்னுக்கும் இருக்கிற சேஞ்சஸை மட்டும் அது ரெக்கார்ட் பண்ணும் அப்படி பண்ணிச்சுனா என்ன ஆகும் அதை மட்டும் ஸ்னாப்ஷாட் பண்ணி வைக்கும் ஏன்னா அது சாஃப்ட்வேர் அதால் வந்து திருப்பி எல்லாத்தையும் அப்ளை பண்ணி கொடுக்க முடியும் நீ கேட்குறப்போ ஓகேங்களா அந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் அது கிட்ட வச்சிருக்காங்க அதனால இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா வெர்ஷன்ஸை ஸ்டோர் பண்ணுறப்போ நமக்கு சைஸும் ஸ்டோரேஜ் சைஸும் கம்மியாக இருக்கும் அதில் இதை கிட்ட வச்சு யூஸ் பண்ணுறப்போ மேனேஜ்மெண்ட் ஈஸி சைஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸ்டோரேஜ் சைஸு ஓகேங்களா இதெல்லாம் அட்வான்டேஜஸ் ஓகேங்களா இது மட்டுமா அப்படின்னா இல்லை மல்டிபிள் பீப்புள் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இன்னைக்கு வந்து எந்த ஒரு சாஃப்ட்வேருமே ஒரு தனியாக கிரியேட் பண்ணுறது இல்லை எல்லாமே வந்து டீம் தான் டீம் டீமாக தான் பண்ணுவாங்க நூற்று கணக்கில் ஆயிரக்கணக்கில் இருப்பாங்க சில டீம்லலாம் ஓகேங்களா ஆயிரக்கணக்கில் இருப்பாங்க அவ்வளோ பெரிய டீம்ஸ் வந்து எப்படி வெர்ஷன்ஸ் ஃபோல்டரை வச்சுலாம் மேனேஜ் பண்ண முடியாது ரைட்டா வேலைக்கே ஆகாது ரெண்டு பேர் ஒர்க் பண்ணாலே அது கஷ்டம் மேனேஜ் பண்ணுறது ஸோ நூற்று கணக்கில் ஆயிரக்கணக்கில்னு போகிறப்போ சான்ஸே இல்லை ஸோ இந்த கிட்டு வந்து அந்த அந்த விஷயத்தையும் சிம்பிள் ஆகுது எப்படி பண்ணுது இதெல்லாம் எப்படி பண்ணுதுன்னு நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் சரி முதல்ல இந்த கிட்டுன்றத யூஸ் பண்ணோம்னா எப்படி ஓகே கிட்டுன்றது ஒரு சாஃப்ட்வேர் சொன்னல இதுக்கு வந்து இன்டர்நெட் தேவையில்லை எதுவுமே தேவையில்லை எல்லாமே உங்களோட சிஸ்டம்லேயே பண்ண முடியும் கிட்டால் எப்போ இன்டர்நெட் தேவைன்னா ரெண்டு பேர் கொலாபரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா மட்டும்தான் அப்போ மட்டும்தான் அது வந்து ஒரு சென்ட்ரலைஸ்ட் சர்வரில் வச்சுட்டு அங்கேருந்து நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா எப்போ ரெண்டு பேர் வந்து இப்போ ஹரியும் இன்னும் ஒரு ரெண்டு பேர் வந்து பண்ணிங்க ஒரு ஒரு பேஜ் எல்லாரும் ஷேர் பண்ணணும் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக இன்டர்நெட் தேவை இன்டர்நெட் வழியாக தான் ஷேர் பண்ணுவோம் அவ்வளோதானே தவிர மற்றபடி கிட்டு வந்து ஃபுல்லாகவே லோக்கலில் ஒர்க் ஆகக்கூடிய ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஓகேங்களா வெர்ஷன்ஸை உள்ளே கண்ட்ரோல் பண்ணும் அது ரிமோட்டாக இருக்கிறத மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதால தான் அதை டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் அதாவது ரெண்டு மூணு பேர் கூட வந்து தனித்தனியாக ஒர்க் பண்ணி ஒன்றா புஷ் பண்ணலாம் அது ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அதால் ஓகேங்களா ஒவ்வொருத்தரையும் ஒரு வெர்ஷனாக அதை கன்சிடர் பண்ணிக்கும் சரி முதல்ல அதை எப்படி முதல்ல ஒரு வெர்ஷன் எப்படி எடுத்து வைக்கிறது கிட்டை யூஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம இது மாதிரி ஃபோல்டர்ஸ் எல்லாம் போட்டோம்ல இதே விஷயத்த கிட்டை யூஸ் பண்ணி இந்த ஃபோல்டர்ஸ் எல்லாம் போடாமல் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி போட்டால் என்ன நடக்குது பாருங்க எனி கிவன் டைம் ஐ கேன் கோ அண்ட் சி த ஓல்டு வெர்ஷன்ஸ் ரைட் நான் இங்கே போயிட்டு அந்த பேக்கப்பில் போயிட்டு எப்போ வேணாலும் எனக்கு முன்னாடி வெர்ஷன்ஸை பார்க்க முடியும் என்னால் அதே விஷயத்த இங்கேயும் பண்ண முடியும் சரி முதல்ல ஒரு ப்ராஜெக்டை வந்து கிட் ரெப்போஸ்ட்ரியாக மாற்றணும் நம்ம ஓகேங்களா எதை வேணால் நீங்கள் அந்த மாதிரி மாற்றலாம் சரி இன்னொரு கொஷனு வெர்ஷனிங் அப்படின்றது கோடுக்கு மட்டும் தானா கோடுக்கு மட்டும் தான் வெர்ஷனா என்னப்பா கோடுக்கு மட்டும் தான் வெர்ஷன்ஸ் இருக்குமா புதுசாவேஜிட்டல் <laughs> கோடில் மட்டும்தான் வெர்ஷன் இருக்குமா அப்படிலாம் இல்லை நீங்கள் டிசைன்லாம் பண்ணுறீங்களா ஃபிக்மா அதுலேயுமே வெர்ஷன் டூ வெர்ஷன் த்ரீ அந்த மாதிரி எடுத்து வைக்கலாம் ரைட்டாக நீங்கள் பண்ணுற டிசைனா ஆர்ட் ஒர்க்கு அதுக்குமே பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஒரு இமேஜ் வால் பேப்பர் டிசைன் பண்ணுறோம் அடுத்த வெர்ஷனில் அதையே கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி நல்லா விடுவாங்க ரைட்டா எல்லாத்துக்குமே வெர்ஷன் இருக்குப்பா ஃபோட்டோஷாப்பில் பண்ணுற ஒரு ஃபோட்டோவுக்கும் சரி எதுக்குமே வெர்ஷன்ஸ் இருக்கும் டிஜிட்டலாக ஸோ இந்த கிட்டுன்றத வந்து கோடுக்கு மட்டும் இல்லை எதுக்கு வேணால் யூஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் ஜென்ரலாக வந்து அமௌங்க டெவலப்பர்ஸ் ஓகேங்களா நம்ம வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் பட் இதை வ
தேவை ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோல்டர் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ இந்த 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 ப்ராஜெக்டை அதாவது இந்த ரெப்போஸ்ட்ரியை நான் வந்து இதுவாக மாற்ற போகிறேன் கிட்டு ரெப்போஸ்ட்ரியாக மாற்ற போகிறேன் எப்படி ஃபஸ்ட்டு கிஸ் கிட்டு வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்கோம் உங்கள் சிஸ்டமில் விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணுறவங்க கிட் எஸ் எம் ஒன் அடிச்சிங்கன்னா வரும் ஓகேங்களா சோர்ஸ் கண்ட்ரோல் மேனேஜ்மெண்ட்னு வாங்க ஓகேங்களா வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இருக்குது தெரியுங்களா இதை இங்கே போயிட்டு டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் கிட் ஃபார் விண்டோஸ் ஓகேங்களா அதர்வைஸ் மேக்காக இருந்தால் நீங்கள் ஜஸ்ட் கிட்டு ஐஃபோன் வீன் அடிச்சாலும் அதுவே கேக்கும் இன்ஸ்டால் பண்ண சொல்லி லினக்ஸாக இருந்தால் முன்னாடியே வரும் இல்லைனாலும் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான டாக்குமெண்டேஷன் இருக்கும் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா சரி கிட் ஐஃபோன் வி நான் யூஸ் பண்ணுற கிட் வெர்ஷன் வந்து டூ பாயிண்ட் த்ரீ நைன் இப்போது கிட் ரெப்போஸ்டரே எப்படி வந்து ஒரு ப்ராஜெக்டை மாற்றுறது நீங்கள் கிட் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த விஎஸ் கோட்லேயே சைடில் வந்துடும் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஆப்ஷனில் இனிஷியலைஸ் ஏஸ் அ கிட் ரெப்போஸ்ட் இருக்கா சரி நம்ம கமெண்ட் லைனில் பார்க்கலாம் ஏன்னா கமெண்டு கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா விஎஸ் கோடில் எல்லா ஃபீச்சருமே இருக்கும்பா இதை வச்சே பண்ணிடலாம் ஆனால் வந்து கமெண்ட் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா எந்த ஓயஸுக்கு போனாலும் சேம் கமெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது ஆனால் இந்த மாதிரி டூல்ஸில் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு டூல் டூலுக்கும் மாறும் இன்றைக்கி விஎஸ் கோடு இருக்கும் நாளைக்கு இருக்காது சரி கிட் இனிட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு எம்டி அதாவது நியூ கிட் ரெப்போஸ்ட்ரியை இனிஷியலைஸ் பண்ணும் அதாவது இப்போ இது வெறும் ஃபோல்டரு இப்போ இதை கிட் ரெப்போஸ்ட்ரியாக இனிஷியலைஸ் பண்ணும் அங்கே என்ன பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கு படிங்கப்பா ஸ்கிரீன் தெரியுதா இல்லையா ஜூம் பண்ணுக்குமா எம்டி ரெப்பாசிட்டரி கிரியேட் ஆயிருக்கு சார் இனிஷியலைஸ்ட் எம்டி கிட் ரெப்பாசிட்டரி இன் ஒரு ஃபோல்டர் காமிக்கு ஃபோல்டர் பார்த்து காமிக்கு அதுதான் இந்த ஃபோல்டர் தான் அது ஒன்றும் இல்லை ஒரு டாட் கிட்னு ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணோம் அது இங்கே காமிக்காது விஎஸ் கோட் வந்து காமிக்காது நீங்கள் நான் இங்கே தெரியுதுங்களா அதில் இந்த எம்டி கிட் ரெப்போஸ்ட்ரி ஒன்று டாட் கிட் ஃபோல்டர்னு இருக்குல்ல அது டாட் இருக்கிறதால அது இதில் ஹிட்டன் ஃபைல் மாதிரி இருக்கும் தெரியாது கண்ணுக்கு இப்போ இது கிட்ரோ போஸ்ட்ரி ஓகேங்களா நீங்கள் நான் கவனிச்சிங்களா இல்லையான்னு தெரில நான் இப்போ இந்த கமெண்ட் அடித்த பிறகு இங்கே எல்லாமே க்ரீன் கலர் வந்துச்சு தெரியுதா அதுவும் இல்லாமல் இங்கே அஞ்சுன்னு காமிக்குது ஓகேவா அது என்ன அஞ்சுன்றது அப்புறமா சொல்கிறோம் ஓகே சரி இப்போது இது ஒரு கிட் ரெப்போஸ்ட்ரி ஓகேங்களா எப்படி இதை நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம்னா கிட் ஐஃபன் வி சாரி கிட் ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அது என்ன பண்ணுன்னா சில விஷயங்களை பிரிண்ட் பண்ணும் கிட் ரெப்போஸ்ட் இருந்தால் மட்டும் ஓகேங்களா என்னென்னு பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கு படிங்க யாராவது ஒருத்தர் On branch main, no commit set. Main branch, main branch layer, you can commit to the branch. You can commit to the branch layer. What is it? Untracked files. Use git add file. Include what will be committed. That is a suggestion. Untracked files. Untracked files. This is untracked files. Git is the file you can track. You can tell the suggestion. You can tell the next one. You can tell the next one. நத்திங் ஆடட் டு கமிட் அப்புறம் கீழே அடுத்த ஸ்டேட்டஸ் நத்திங் ஆடட் டு கமிட் ஓகே ஒருவேளை இது கிட்ட போஸ்டியா இல்லாமல் இருந்தால் என்ன ஆகும்னா கிட் ஸ்டேட்டஸ் நான் அந்த கமெண்ட் அடித்த உடனே அது எரர் தான் அடிக்கும் ஃபேட்டல் நோ நாட் அ கிட் ரெப்போஸ்ட்ரி ஓகேங்களா அப்படின்னு சொல்லுது இது வந்து கிட் ரெப்போஸ்ட்ரி இல்லையா நான் கிட்ட போஸ்ட்டே மாற்றணும்னு என்ன பண்ணுவோம் கிட் இனிட் ஓகே இனிஷியலைஸ் பண்ணியாச்சு ஓகே ஸோ கிட் ரெப்போஸ்ட்டே ஆச்சு அன்ட்ராக்டட் ஃபைல்ஸ் இதெல்லாம் அன்ட்ராக்டட் அதனால தான் யூ யூன்னு காமிக்குது பார்த்தீங்களா அது மேலே ஹோவர் பண்ணிங்கன்னா சொல்லுவாங்க அன்ட்ராக்டட் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் ட்ராக் பண்ணணும் அதுதானே இதோட வேலை வெர்ஷன் முதல்ல பண்ணணும்னா அது முதல்ல எல்லாத்தையும் ட்ராக் பண்ணிக்கணும் நீ சொன்னால் தான் அது பண்ணணும் நீ சொல்லாமலாம் அது பண்ணாது ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்படி ட்ராக் பண்ணுறதுன்னு சொல்ல முடியும் கிட் ஸ்டேட்டஸ் அடித்து அதுவே சொல்லுது இல்லை இதெல்லாம் அன்ட்ராக்டு ட்ராக் பண்ணணும்னா டூ கிட் ஆடுன்னு சொல்லுது கிட் ஆட் எதெல்லாம் வந்து நீ ட்ராக் பண்ணும் எல்லாமே தேவையா இல்லை ஏதாவது ஒன்று மட்டும் தேவையான்னு சொல்லணும் இல்லை அதுக்கு அதுதான் கிட் ஆட் எனக்கு இது மட்டும் தான் தேவைனா இந்த இன் இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்ல ஏபிசி டாட் ஜேஎஸ் அது ரெண்டு தான் தேவைன்னு வச்சுக்கோ அப்போ நான் அதை ரெண்டு மட்டும் ஆட் பண்ணலாம் பார்த்து கொடுக்கலாம் 
போயிடும் இந்த இது வந்து யூஐ இங்க கமெண்ட்ல பண்ணலாம் அதே அப்படியே விஎஸ் கோட்ல யூஐல பண்ணலாம் இங்க பிளஸ் பிளஸ் இருக்கு பாருங்க எனக்கு எது தேவை ஏபிசி ஜாயேசும் இண்டெக்ஸ் டாட் எஸ்டி எம்எல் தான் ஓகேங்களா ஓகே சரி இப்போ அடுத்து கமிட் அடுத்த ஸ்டெப் கமிட் தான் ஓகேங்களா கமிட்னா அது ஸ்னாப்ஷாட் அப்படியே ஒரு காப்பி பத்திரமா எடுத்து வைக்கிறது அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே என்ன பண்ணாலும் போகாது பத்திரமா இருக்கும் ஓகே சரிப்பா ஃபார் த சேக் ஆஃப் இது வந்து எனக்கு வந்து இந்த ரெண்டு மட்டும் இல்லை எனக்கு எல்லாமே வேணும்னு நினச்சிக்கோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம் கிட் ஆட் எல்லாமே எல்லாமே என்னென்னது இந்த ஃபோல்டர் மொத்தம் டாட் கொடுத்தோன்னா கரண்ட் ஃபோல்டர்னு அர்த்தம் அப்படின்னா எல்லாமே அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா அல்லது ஐஃபோன் ஏ கொடுக்கலாம் ஆள்னா இப்படியும் கொடுக்கலாம் கிட் ஆட் ஐஃபோன் கேப்ஸ் ஏ ஓகேங்களா எல்லாமே ஆட் ஆகிடும் தெரியுதா எல்லாமே அந்த மேலே போயிடுச்சு ஸ்டேஜ் ரிசேஞ்சஸ் இந்த ஸ்டெப்புக்கு பேர் என்ன தெரியுமா ஸ்டேஜிங்னு சொல்லுவாங்க எதெல்லாம் கமிட் பண்ண போறோமோ அதை ஆட் பண்றது அதாவது ஸ்டேஜ் பண்றது முன்னாடி எடுத்துட்டு போய் நிறுத்திருக்கேன் எதுக்கு என்ன எதெல்லாம் கமிட் பண்ண போறோம்னா அது இப்ப நான் கமிட் பண்ணனா எதெல்லாம் ஸ்டேஜ் பண்ணனும் அது மட்டும் தான் கமிட் ஆகும் இப்ப நான் எதெல்லாம் ஸ்டேஜ் பண்ணிருக்கேன் எல்லாத்தையுமே ஸ்டேஜ் பண்ணிருக்கேன் ஓகேங்களா ஆ சோ எல்லாமே வந்து ஸ்டேஜ் பண்ணிருக்கேன் ஓகேங்களா சோ எல்லாமே வந்து கமிட் ஆகும் இப்போ புரிஞ்சுக்கிற <laughs> அது என்னன்னு பிரிண்ட் பண்ணிருக்கு சொல்லுங்க என்ன பிரிண்ட் பண்ணிருக்கு அது கூட லேட் ஆகக்கூடாது கிடக்கட்டு சொல்லுங்க சார் மெயின் ரூட் ஃபோல்டர் கமிட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லுங்க சார் புதுசா <laughs> ஓகேங்களா இப்ப என்ன கிட் ஸ்டேட்டஸ் வேணா அடிச்சு பாருங்க இதுக்கு முன்னாடி மாதிரி இருக்காது இப்ப என்னன்னு சொல்லுது பாருங்க கிட் ஸ்டேட்டஸ் அடிச்சா முன்னாடி நிறைய இருந்தது இங்க பாருங்க இவ்வளவு சொல்லிடுச்சு இதுக்கு முன்னாடி இப்ப வந்து இது மட்டும் தான் சொல்லுது பிரான்ச் மெயின் பிரான்ச்ல இருக்கியா அடுத்து நத்திங் டு கமிட் ஒர்க்கிங் ட்ரீ இஸ் கிளீன் ஓகேங்களா இப்ப வந்து எல்லாமே கமிட் பண்ணிருக்கு எதுவுமே வந்து ஃப்ரெஷ் சேஞ்சஸ் இல்லை கமிட் பண்றதுக்கு எதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுது ஆனா இதுக்கு முன்னாடி நீங்க ட்ராக்கே பண்ணாம பதிச்சு இருக்கு ட்ராக் பண்ணிக்கிறதா இருந்தால் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்க இப்போதைக்கு எதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு ஓகேங்களா ஓகே ஒரே ஒரு செகண்ட் ஹலோ சரி இதுதான் வந்து கிட் சொல்லுது இப்போ கமிட் ஆயிடுச்சுப்பா பப்ளிஷ் அப்படிங்கிறது பத்தி இது வந்து நம்ம மெயின் பிரான்ச் பை டிஃபால்ட் மெயின் பிரான்ச் கிரியேட் ஆயிரும் ஓகேங்களா பப்ளிஷ் பிரான்ச்னா நீங்க வந்து இன்னொரு சிஸ்டமோட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் கிட் ஹப்பு இது ஃபுல்லா லோக்கல் தான் இப்போ நான் பண்ணது எல்லாமே லோக்கல் தான் 
இதுக்கு மேல உங்களுக்கு வேற யாருக்காவது கோடு ஷேர் பண்ணணும்னு இருந்தால் அவங்களும் ஒர்க் பண்ணணும்னு இருந்தா யூ கேன் பப்ளிஷ் திஸ் ஓகேங்களா இங்க இருந்து பப்ளிஷ் பண்ண முடியும் அதாவது எப்படி இன்னொரு ரெப்போஸ்ட்ரி ரெண்டு கிட் ரெப்போஸ்ட்ரி கனெக்ட் பண்ணலாம்ப்பா இன்னொன்று கிரியேட் பண்ணிட்டு இது வந்து என்னோட சிஸ்டம்ல இருக்கிற கிட் ரெப்போஸ்ட்ரி இன்னொன்னு எப்படி கனெக்ட் பண்றது சொல்லி கொடுக்குறேன் பாருங்க முதல்ல ஒரு கிட் ரெப்போஸ்ட்ரி கிரியேட் பண்ணிக்கணும் ஒரு ரிப்போ இங்க நியூன்னு இருக்கு பாத்தீங்களா இங்க இங்க இல்லைன்னா இங்க கிளிக் பண்ணி நியூ ரெப்போஸ்ட்ரின்னு சொல்லி கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் நீங்க ஓகேங்களா நான் ஒரு ஏதாச்சும் ஹெச்டிஎம்எல் லேர்னிங் அப்படின்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா அண்ட் இது பப்ளிக் ரெப்போஸ்ட் எக்ஸாக்ட் சேம் திங் நீங்க இங்க எப்படி பண்ணீங்களோ கிட் இன்ட் நினைச்சிங்களா அதே மாதிரி இங்க ரிமோட்ல ஏர் சிஸ்டம்ல கிளவுட்ல கிட் ஹப்போட சைட்ல ஒரு ரெப்போஸ்ட்ரி நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா நான் ஷேர் பண்ணும்ல என்னோட சிஸ்டம்ல வச்சு நான் எப்படி ஷேர் பண்றது என் ரெப்போஸ்ட்ரியை அங்கே சிங்க் பண்ணிக்கணும் அப்போ இன்னொரு ரெப்போஸ்ட்ரி அங்கே இருக்கணும் அந்த ரெப்போஸ்ட்ரியும் இந்த ரெப்போஸ்ட்ரியும் கனெக்ட் பண்ணி இங்க இருக்கிற கூட நான் சிங்க் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா அங்கிருந்து நான் யாருக்கு வேணா ஷேர் பண்ணலாம் அது ஆன்லைன்ல இருக்கும்ல அங்கிருந்து நான் யாருக்கு வேணா ஷேர் பண்ணலாம் ஸோ ஹெச்டிஎம்எல் லேர்னிங் பேர்லாம் மேட்ச் ஆகணும் அவசியம் இல்லை எப்படி வேணா இருக்கலாம் அங்கே அந்த அது தனி ரெப்போஸ்ட்ரி இது செப்பரேட் ரெப்போஸ்ட்ரி ஓகேங்களா ரெண்டுத்தையும் லிங்க் தான் பண்ண போறோம் நம்ம ஓகே பப்ளிக் ரெப்போஸ்ட்ரியா வச்சுக்கிறோம்ப்பா அப்போதான் உங்களால எல்லாம் பார்க்க முடியும் ப்ரைவேட்னா நீங்க மேனுவலா பர்மிஷன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்போதான் வந்து அவங்களுக்கு மட்டும் ஆக்சஸ் இருக்கும் நான் இட்ஸ் ஓகே இது நம்ம லேர்ன் பண்றது தானே பப்ளிக்கா வைக்கிறேன் இதெல்லாம் எதுவும் தேவையில்லை சூஸ் பண்ணாதீங்க எம்டி ரெப்போஸ்ட் இன்சுலேஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா எம்டி ரெப்போஸ்ட் எதுவும் இல்லை ஓகே சரி இப்போ இது கிளவுட் ரெப்போஸ்ட் இதுக்கு ஒரு யூஆர்எல் இருக்கு பாத்தீங்களா தெரியுதுங்களா நான் எஸ்எஸ் சூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் நார்மலாக ஹெச்டிடி பேஸ் கூட யூஸ் பண்ணலாம் எது வேணா யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா நான் வந்து கீயெல்லாம் செட் பண்ணிக்கிறதால எனக்கு பாஸ்வேர்டு கேட்காம பண்ணிவிடும் அதுக்காக நான் எஸ்எஸ் சூஸ் பண்ணுவேன் ஓகே சரி இங்கே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்குது என்னென்னு சொல்லுது இங்கே பாருங்கள் இதை படிங்கள கிரியேட் அ நியூ ரெப்போஸ்ட்ரி ஆன் த கமெண்ட் லைன் புதுசாக ஒரு ரெப்போஸ்ட்ரி கிரியேட் பண்ணி ஓகேங்களா அதுக்கு இந்த ரெப்போஸ்ட்ரி எடுத்துகிட்டு போய் லிங்க் பண்ணுற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கிட்டி நிட்டு ஓகே இந்த மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து புது ரெப்போஸ்ட்ரி லோக்கலில் க்ரியேட் பண்ணி லிங்க் பண்ணுறதுக்கு ஆனால் இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணிட்டோம் ரைட்டாக கிட்டி நிட்டு கொடுத்துட்டோம் கிட் ஆட் கிட் கமிட்டி எல்லாமே நம்ம லோக்கலில் எல்லாம் க்ரியேட் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருக்கோம் நமக்கு இந்த ஸ்டெப்லாம் தேவையில்லை இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்பு தான் தேவை அதுக்கும் அவனே கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஆல்ரெடி இருக்கிற ரெப்போஸ்ட்ரின்னா எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது உதவும் இந்த பெரிய பேருக்கு நம்ம கொடுக்குற ஒரு ஸ்மால் நேம் என்ன வேணா கொடுத்துக்கலாம் அந்த இடத்துல ஆரிஜின்ன்றது நான் கன்வென்ஷன் பை கன்வென்ஷன் எல்லாருமே அப்படி பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க நீங்க என்ன பேர் வேணா கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஏன்னா ஒரு ஒரு வாட்டியும் நான் புஷ் பண்றப்போ என்னால் ஃபுல்லா டைப் பண்ண முடியாது இல்ல இவ்வளவு பெருசு அதுக்காக தான் ஸ்மால் நேம் கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ இந்த ரெப்போஸ்ட்ரி கிட்ஹப்ல இருக்கிற இந்த ரெப்போஸ்ட்ரி என்னோட லோக்கல் ரெப்போஸ்ட்ரியோட லிங்க் ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா அது எப்படி நீங்கள் ரிங்க் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்கிறீங்கன்னா நான் வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் கிட் ரிமோட் ஐஃபன் வின்னு அடித்தா எனக்கு ஆரிஜின்ன்ற நேமில் இதை காமிக்குது பாருங்க ஓகேங்களா நீங்கள் இங்கே ஆரிஜின் இல்லை என்ன வேணால் கொடுக்கலாம் அப் ஸ்ட்ரீம் என்ன வேணால் கொடுக்கலாம் மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆரிஜின்னா ஜென்ரலாக சென்ட்ரலைஸ்ட் ப்ளேஸில் அதனால் அது ஆரிஜின் வச்சுக்கிறாங்க அங்கேருந்து எல்லோரும் க்ளோன் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்றதுக்காக அப்படி வச்சுருக்காங்க பேர் நம்ம வச்சுக்கிறது சரி இப்போது பப்ளிஷ் பண்ணுறது இப்போ நான் இந்த சேஞ்சஸ் எல்லாம் என்னோடய லோக்கலில் நான் கமிட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சேஞ்சஸ் எல்லாமே நான் வந்து ரிமோட்டுக்கு புஷ் பண்ண போகிறேன் எப்படி கிட் புஷ் ஃபஸ்ட் டைம் மட்டும் கிட் புஷ் ஆரிஜின் அங்கே ஆரிஜின்னா இந்த யூஆர்எல் ரைட்டாக எது அந்த கிட் ஹப்போட ரெப்போ அதுக்கு ஒவ்வொரு வாட்டியும் நான் இவ்வளோ பேர் ஸ்டைப் பண்ண முடியாதுனா அதுக்கு பேர் ஆரிஜின் வச்சுருக்கேன் ஆரிஜின் எந்த பிரான்ச் அங்கே என்ன பிரான்ச்சு நீ என்ன பேர் வேணால் கொடுக்கலாம் மெயினு மாஸ்டரு உன் இஷ்டம் 
இங்க மெயின் வந்து அங்க என்ன பேர்ல புஷ் பண்ண போறியோ அங்க புஷ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து மெயின் உன்னே வச்சுக்க போறேன் சேமா வச்சுக்கிறதா எப்பவுமே சிம்பிளா இருக்கும் நமக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஐஃபன் யூ ட்ராக் பண்ணணும் இந்த அங்க இருக்கிற பிரான்ச் இங்க இருக்கிற லோக்கல்ல இருக்கிற மெயின் பிரான்ச் ட்ராக் பண்ணணும்ன்றது தான் ஐஃபன் யூ ஃபர்ஸ்ட் டைம் மட்டும் தான் இந்த மாதிரி கொடுக்கணும் செகண்ட் டைம்ல இருந்து ஜஸ்ட் கிட்டு புஷ் கொடுத்தா போதும் சரி எனக்கு இந்த தலைவலிலாம் இந்த கமெண்ட் தலைவலிலாம் எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரிமோட்ல லிங்க் பண்ணிட்டு பப்ளிஷ் பிரான்ச் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா அதுவே வந்து போயிடும் அதே தான் இப்போ நான் அடிச்சு கமெண்ட் என்ன பண்ணுமோ அதே தான் பண்ணுவோம் இந்த பப்ளிஷ் பிரான்ச்சும் இட் புஷ் ஐஃபன் யூ ஆரிஜின் மெயின் போயிடுச்சு அவ்வளோதான் நம்மளது அங்கே போயிடுச்சு ஓகேங்களா சரி நம்ம போய் வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் ரீலோட் பண்ணால் தெரியும் தெரியுதா கூடு தெரியும் இந்த ஸ்கிரீன்ல என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு பாருங்க நம்மளோட ரெப்போஸ் ரிமோட் ரெப்போஸ் நேம் எந்த பிரான்ச்ல இருக்கும் எத்தனை பிரான்ச் இருக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட்ல அப்புறம் வந்து எத்தனை நிமிஷம் ஆச்சு நான் ஐ மீன் இந்த ஃபைல கிரியேட் பண்ணி கிட் ரெப்போஸ்ட் கிரியேட் பண்ணி எப்போ லாஸ்டா இந்த கமிட் பண்ண ஐ மீன் கிரியேட் பண்ண அப்படின்றது இருக்கு அப்புறம் இங்க ஏதோ ஒரு நம்பர் மாதிரி இருக்கு ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரிங் மாதிரி இருக்கு அது என்னென்ன சொல்றேன் இங்க வந்து எயிட் மினிட்ஸ் அக்கோ ஓகேங்களா இது வந்து நம்ம கிட் ரெப்போஸ்ட் கிரியேட் பண்ண டைம் நினைக்கிறேன் இது கமிட் சாரி இது லாஸ்டா நம்ம கமிட் பண்ண டைம் ஓகேங்களா இது வந்து எத்தனை கமிட்ஸ் இருக்கு இந்த இதுல பிரான்ச்ல அப்படின்னு சொல்லி காமிக்குது ஆமா நம்ம இது வரைக்கும் எத்தனை கமிட் பண்ணோம் ஒரே ஒரு கமிட் தான் சார் ஒரே ஒரு கமிட் தான் ரைட் சோ ஒரு கமிட்னு காமிக்குது நான் எத்த இது மாதிரி எத்தனை கமிட் வேணா பண்ணலாம்ப்பா அந்த கமிட்ல நான் இங்க பார்க்கவும் முடியும் அந்த அந்த கமிட் ஐடி தான் இப்ப கரண்டா எந்த வெர்ஷன்ல இருக்கு இது என்ன தெரியுமா இதுதான் வெர்ஷன் நம்பர் கமிட் ஐடினு வாங்க இத நீ ஒவ்வொரு வாட்டியும் கமிட் பண்றப்போ ஒரு காப்பி எடுத்து வச்சிரும்பா அந்த டைம்ல நீங்க கமிட் பண்ற நேரத்துல எதெல்லாம் இருந்தது அதை ஒரு காப்பி எடுத்து வச்சிரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ வந்து இதுல ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ண போறேன் எனக்கு வந்து இதெல்லாம் தேவையில்ல எனக்கு நான் இதெல்லாம் தூக்கு போறேன் இதுதான் என்னோட அடுத்த சேஞ்ச் ஓகேங்களா இதெல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை ஸோ இதுதான் என்னோட இப்போ நான் புதுசா வெர்ஷன் த்ரீன்னு மாத்துறேன் இப்போ என்ன எப்படி கமிட் பண்ண சொல்லுங்க நான் சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் எதுலாம் சேஞ்ச் ஆயிருக்கோ அதை மட்டும் தனியாக காமிக்க தெரியுதா மாடிஃபைடு எங்களுக்கு முன்னாடி அன்ட்ராக்டுன்னு இருந்தது இப்போ மாடிஃபைடு வருது ஏன் சொல்லுங்க இப்போ அது ட்ராக் பண்ணுது மாடிஃபை ஆயிருக்கு அது சொல்லுது அது கிட் ஸ்டேட்டஸ் அடித்தா தெரியும் எனி கிவன் பாயிண்ட் யூ கேன் எக்ஸிக்யூட் கிட் ஸ்டேட்டஸ் டு சி த ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் த ரெப்போஸ்ட்ரி இப்போ நான் என்னென்னு சொல்லிட்டு இருக்கு சொல்லுங்க உங்க சைட்ல ஒரு ஒன் நோட்டிபிகேஷன் காமிக்கல அதுக்குள்ள போயிட்டு ஆ இங்க நான் ஹைலைட் பண்ணிருக்கும் பாருங்க பா என்னன்னு சொல்றது இப்போ இப்போ நான் ஒரு ஃபைல चेंज பண்ணேன் ஜஸ்ட் அப்புறம் கிட் ரெப்போஸ்ட்ரில வந்து அத அந்த ரெப்போஸ்ட்ரில கிட் ஸ்டேட்டஸ் நடிச்சேன் அது என்னன்னு சொல்லுதுங்க சொல்லுங்க இதுக்கு முன்னாடி ஒன்னு சொல்லிட்டு இருந்தது இப்போ ஒன்னு சொல்லிட்டு இருக்கு என்னன்னு படிங்க ஆன் மெயின் பிரான்ச் யுவர் பிரான்ச் இஸ் அப் டு டேட் வித் ஆரிஜின் மெயின் चेंज नॉट ஸ்டேஜ் இட் ஃபார் கமிட் ம் ஸோ நீங்கள் மெயின் பிரான்ச்சில் இருக்கீங்கன்னு சொல்லுது அடுத்து யுவர் பிரான்ச் இஸ் அப் டு டேட் வித் ஆரிஜின் மெயினாக அது ஆரிஜின் மெயின் அது அந்த ரிமோட் ரெப்போஸ்ட்ரி கிட்டப்பில் இருக்குல்ல அந்த ரெப்போஸ்ட்ரி இது அது கூட உங்களோட உங்களோட மெயின் பிரான்ச் வந்து அப் டு டேட்டாக இருக்குது ரெண்டும் சிங்கில் இருக்குதுன்னு சொல்லுது ரெண்டும் சிங்காக இருக்குது அதாவது நீங்கள் என்னெல்லாம் என்னென்ன கமிட் பண்ணி வச்சுக்க சொன்னீங்களோ அந்த ரெண்டு கமிட்டும் ஐ மீன் அந்த கமிட்ஸ் எல்லாமே சிங்கில் இருக்குது ரிமோட்டோட சேஞ்சஸ் நாட் ஸ்டேஜ் ஃபார் கமிட் ஓகே அது என்னன்னு சொல்லுதுன்னா இப்போ நீங்க சில சேஞ்சஸும் பண்ணிருக்கீங்க இதுல அதெல்லாம் நீங்க கமிட் பண்ணல கமிட் பண்றதுக்கு சொல்ல கூட இல்லை நான் அப்படின்னு சொல்லுது ஓகேங்களா இதுதான் இப்போதைக்கு உங்களோட ரெப்போஸ்ட்ரியோட ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லுது ஆமா தானே நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணி வச்சிருக்கோமோ நம்ம ரெப்போஸ்ட்ரி எந்த ஷேப்ல இருக்கோ அதை அப்படியே கிளியரா சொல்றது ஓகேங்களா நான் இப்ப என்ன பண்ணும் அடுத்து சஜஷன் கூட கொடுக்குது பாருங்க பண்ணிருக்கீங்கன்னா ஆனா அதெல்லாம் வந்து கமிட் பண்றதுக்கு சொல்லவே இல்லை நான் சொல்லுது நீங்க வேணா அடுத்த ஸ்டெப்பா இதை ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுது என்ன பண்ணலாம் கமிட் பண்ணலாம் கமிட் எப்படி பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் பண்ணணும் ஸ்டேஜ் எப்படி பண்ணுறது கிட் ஆடு எந்த எந்த ஃபைல்லாம் உனக்கு தேவையோ எந்த ஃபைல் இருக்கிற சேஞ
கமாண்டு எதுலாம் ஸ்டேஜ் ஆயிருக்கோ அது மட்டும் தான் கமிட் ஆகும் எதுலாம் ஸ்டேஜ் ஆயிருக்கு ஒரு ஃபைல் தான் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அதனால நீ என்ன எக்ஸிக்யூட் பண்ணாலும் அது ஒன்று தான் ஸ்டேஜ் ஆகும் ஓகேங்களா கமிட் ஏ கமிட் ஐஃபன் எம் ஐஃபன் எம்னா மெசேஜ் வெர்ஷன் த்ரீ அப்படின்னு போடுறோம் வெர்ஷன் த்ரீ போட்டுக்கலாம் நீங்கள் என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கீங்களோ ஜென்ரலாக வி த்ரீ அந்த மாதிரிலாம் போட மாட்டாங்க நீட்டாக எழுதி பண்ண என்ன சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ட்டு ரிமூவ் அன்னெசரி கோட் ஓகே சரி இப்படியும் கமிட் பண்ணலாம் கமெண்ட் வச்சு பண்ணலாம் அல்லது இதே ஸ்டெப்ஸை இங்கேருந்து யூஐலேருந்தும் சிம்பிளாக பண்ணலாம் யாருக்கு எது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணிடுங்க ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் இங்கே போனீங்கன்னா இந்த ஐக்கன் இருக்குது இங்கே போனீங்கன்னா இங்கே ப்ளஸ் காமிக்குதா அது அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டேஜ் ஆகும் ஆட் ஆகும் ஓகேங்களா ஆட் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜ் சேஞ்சஸ் அது கீழே வந்து சேஞ்சஸ்லேருந்து ஸ்டேஜ் சேஞ்சஸ் வந்துச்சு கமிட் பண்ணோம்னா மெசேஜ் கொடுங்க ரிமூட் கமிட் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு சரி இப்போ ஸ்டேட்டஸ் அடிச்சு பார்க்கலாமா சொல்லுங்களா இப்போ என்னன்னு சொல்லுங்க அதுக்கு மேல கொஞ்சம் இருக்கு அது ஏன் விட்டுருங்க ஒன் கமிட் ஒன்னும் <laughs> இங்கே பிரிண்ட் பண்ண பாருங்க இப்போ ஆ சொல்லுதா அது இங்கே பாருங்க போகுது பாருங்க அது கவுண்ட் பண்ணி அப்டேட் பண்ணுது ஓகேங்களா இதெல்லாம் டெல்டா அப்டேட் பண்ணுவாங்க ஃபுல் கோடெல்லாம் மறுபடியும் காப்பி காப்பி எல்லாம் ஆகாதாங்க அப்லோட் ஆகாது நீங்கள் அதில் என்ன சேஞ்ச் பண்ணிங்களோ அந்த சேஞ்சஸ் மட்டும்தான்ப்பா ஸ்னாப்ஷாட் எடுக்கும் அது அது மட்டும்தான் அங்கே போகும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு அது இப்போ ஓகேங்களா சரி சரி எனி கிவன் பாயிண்ட் இதுவும் அதுவும் சேமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி புஷ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா சரி இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் நீங்கள் அப் அங்கே அப்லோட் பண்ணுறீங்க இப்போ வேறு எவனாவது இந்த கோடை க்ளோன் பண்ணிக்கிட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது இன்னொருத்தர் ஒர்க் பண்ணலாம் பா இப்போ இது ரீலோட் பண்ணுற மாதிரிங்க இங்கேயும் அதெல்லாம் காமிக்கணும் கரெக்டாக ரெண்டாவது கமிட் பண்ணியிருக்குமா அதனால் டூ கமிட்ஸும் காமிக்குது இப்போ இருக்கிற வெர்ஷன் இதுதான் நியூ வெர்ஷன் இப்போ நம்ம புஷ் பண்ணுது கரண்ட் வெர்ஷன் ஒன் மினிட் அகோ எப்போ பண்ணிங்க ஒன் மினிட் அகோ ஓகே இதை வந்து வேறு யாராவது ஒர்க் பண்ணும் எப்படி கிளிக் பண்ணுங்க இதை க்ளோன்னு இருக்கா காப்பி பண்ணிங்க உங்களுக்கு எஸ்எஸ்ஹெச் வேணும்னா எஸ்எஸ்ஹெச்சு எஸ்டிடி பேஸ்னா எஸ்டிடி பேஸ் ஓகேங்களா எஸ்எஸ்ஹெச் புரியலன்னா விட்டுருங்க எஸ்டிடி பேஸில் இதை கிளிக் பண்ணி க்ளோன் பண்ணிக்கோங்க எப்படி பண்ணுறது கிளிக்கு ஓப்பன் யுவர் கமெண்ட் லைன் கிட்டு க்ளோன் ஓகேங்களா க்ளோன் பண்ணி அந்த யூஆரில் பேஸ் என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு கேட்கும் எஸ்டிடி பேஸ் கொடுத்தீங்கன்னா யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு உங்களோட கிட்ஹப்போட யூசர் நேமும் பாஸ்வேர்டும் கேட்கும் கொடுத்தீங்கன்னா க்ளோன் ஆயிரும் ஓகேங்களா எல்லது நான் எஸ்எஸ்எஸ் செட்டப் பண்ணிக்க விரும்புகிறேன் அப்படின்னா நான் இதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு லிங்க்கை ஷேர் பண்ணுறேன் இந்த யூடியூப் இதுலேயே என்னோடய சேனல்லையே இருக்கும் ஓகேங்களா அது உங்களுக்கு வே செட்டப் வேணால் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எஸ்எஸ்எச் வந்து லோக்கலில் செட்டப் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா யூசர் என் பாஸ்வேர்ட்லாம் கேட்காது அடிக்கடி ஓகேங்களா ஓகே இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா ஹவு டு செட்டப் எஸ்எஸ்எஸ் லாக் இன் ஃபார் கிட்டப் நான் இது லிங்க் ஷேர் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா நீங்கள் என்ன பண்ணிங்களன்னா ஒன்ஸ் எஸ்எஸ்ஹெச்சை செட்டப் பண்ணிட்டிங்கன்னா இங்கே க்ளோன் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஒரு வாட்டி க்ளோன் பண்ணுறப்போ புஷ் பண்ணுறப்பலாம் எனக்கு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட்லாம் கேட்கல பாருங்கள் நான் புஷ் பண்ணுறப்பலாம் ஏன்னா நான் எஸ்எஸ்எச் செட்டப் பண்ணியிருக்கிறதால எனக்கு வந்து ஒவ்வொரு வாட்டியெல்லாம் கேட்காது எனக்கு ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நீங்கள் எஸ்எஸ்எச் செட்டப் ஒன்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த யூஆரில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது யூஸ் பண்ணக்கூடாது இதை யூஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த எஸ்எஸ்ஹெச்சுக்கு ஓகேங்களா சரி இது எப்படி க்ளோன் பண்ணுறது இதை கொடுத்து இங்கே போயிட்டு இது இன்னொருத்தர் நினச்சிங்க என்னோடய சிஸ்டமில் இருக்குது நான் வேறு ஃபோல்டரில் இன்னொரு வாட்டி க்ளோன் பண்ணி காமிக்கிறேன் கிட் க்ளோன் அப்படின்ற கமெண்ட் அடித்து யூஆரில் பேஸ் பண்ணிங்கன்னா அது க்ளோன் ஆயிரும் ஓகேங்களா இப்போ நார்மலாக இந்த இடத்துல யூசர் நேமும் பாஸ்வேர்டும் கேட்கும் இஃப் யூ யூஸ் எஸ்டிடிபிஎஸ் 
எஸ்எஸ்ஹெச் செட்டப் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி இந்த யூஆரில் வச்சு க்ளோன் பண்ணிங்கன்னா பாஸ்வேர்டு கேட்காது ஓகேங்களா இந்த மெஷினில் உங்களோட அந்த சிஸ்டமில் கேட்காது ஓகேங்களா சரி ஓகே க்ளோன் பண்ணிட்டேன் பார்த்தீங்களா எல்லாமே க்ளோன் ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி தான் இன்னொருத்தர் இந்த மாதிரி டவுன்லோட் பண்ணிப்பாங்க உங்கள் ஃப்ரெண்டு அப்புறம் அவங்களும் இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஒர்க் பண்ணலாம் இதில் ஹெச்டிஎம்எல் லேர்னிங் ரைட்டா வந்துருச்சு கோடெல்லாம் ஸோ சேம் காப்பி இப்போ இதில் என்ன கோடு இருக்கோ இதுக்கு மாதிரி நம்ம இங்கே புஷ் பண்ணோம்ல அது அதே கோடு தான் இங்கேயும் இருக்கும் ஓகேங்க சரி இப்போ வந்து இப்போ நான் ரஞ்சித் கிட்ட இந்த கோடு கொடுத்துருக்கேன் அதாவது ரஞ்சித் வந்து க்ளோன் பண்ணியிருக்காரு அவர் வந்து ஒரு ஃபீச்சரை நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் ஓகேங்களா அப்போ என்ன பண்ணோன்னா டேரெக்டாக வந்து இந்த மெயின் பிரான்ச்லேயே ஒர்க் பண்ணிடாதீங்க முதல்ல யாருமே மெயின் பிரான்ச்ல ஒர்க் பண்ணக்கூடாது டேரெக்டாக ஓகேங்களா ஒரே ஒருத்தர் ஒர்க் பண்ணால் ஓகே இப்போ மோர் தென் ஒன் பீப்புள் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னா லெட்ஸ் கீப் இட் கிளீன் இதுதான் என்னோட மெயின் வெர்ஷன் ஒர்க்கிங் வெர்ஷன் வச்சுங்க இதில் யாரும் தொடாதீங்க புது பிரான்ச் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இந்த கோடு இப்போ எப்படி இருக்கோ இதிலிருந்து ஒரு காப்பி கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அது எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது கிட்டு செக் அவுட்னு ஒரு கமெண்ட் இருக்கு ஓகேங்களா கிட் செக் அவுட் ஐஃபன் ஃப்ரீ செக் அவுட்னா வேற அடுத்த பிரான்ச்சுக்கு மாறுன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா அந்த மாறுறப்போ பிரான்ச் இருந்தால் தானே மாறும் இல்லைன்னு எனக்கு தெரியுது நான் மெயின் பிரான்ச் மட்டும் தான் என்னோட போஸ்டில் இருக்கு அது எனக்கே தெரியும் அதுங்களா அது வேணால் பார்க்க கூட செய்யலாம் அதுக்கு கமெண்ட் வந்து கிட் பிரான்ச் நம்ம போஸ்டில் எத்தனை பிரான்ச் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் பாருங்க ஒரே ஒரு பிரான்ச் தான் இருக்கு ஓகேங்களா கிட் பிரான்ச் அடிச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் அப்புறம் கியூ அழுத்துங்கன்னா இப்படி வெளியில் வந்துடும் கிட்டு செக் அவுட் ஐஃபன் பின்னு கொடுத்தீங்கன்னா புது பிரான்ச் கிரியேட் ஆகி அந்த பிரான்ச்சுக்கு சுவிட்ச் ஆகிடும் என்ன கிரியேட் பண்ண போகிறேன் என்ன பேர் வேணா வச்சுக்கலாம் ஏதோ ஒரு பேர் வச்சுக்கோங்க நான் வந்து ரஞ்சித்னு வச்சுக்கலாம் வேணாம் கொஞ்சம் நீட்டாக புரிகிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஃபீச்சர் ஒரு கன்வென்ஷன் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஃபீச்சர் என்ன என்ன ஃபீச்சர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறாரு அவர் வந்து ஓகே கஸ்டமர் பேஜ் கிரியேட் பண்ண போகிறாரு சும்மா நீட்டாக வச்சுக்கிறேன் புரிகிற மாதிரி இருக்கும்ல ஸோ இங்கே இங்கே கூட இங்கே தெரியும் பாருங்கள் நீங்கள் எந்த பிரான்ச்சில் இருக்கீங்க நீங்கள் இங்கே காமிக்கும் ப்ளஸ் வந்து விட்டு ஸ்டேட்டஸ் அடிச்சிங்கன்னா காமிக்கும் ஆன் ஆன் பிரான்ச் ஃபீச்சர் கஸ்டமர் பேஜ் காமிக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இப்போ இது வந்து காப்பி ஆஃப் மெயின் பிரான்ச் இப்போ தான் மெயின் பிரான்ச்லேருந்து அப்படியே ஒரு காப்பி எடுத்துக்கிங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ இல்லை எனக்கு மறுபடியும் மெயின் பிரான்ச்சுக்கு போயிடணும் அப்படின்னா எப்படின்னா அதே கமெண்ட் தான் கிட் செக் அவுட் மெயின் பி கொடுக்க தேவையில்லை ஐஃபன் பி எதுக்குன்னா கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஓகேங்களா மறுபடியும் எனக்கு இந்த பிரான்ச்சுக்கு வரணும் அப்படின்னா பி கொடுக்கக்கூடாது பி கொடுத்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைம் மட்டும்தான் பி கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு தான் பி புது பிரான்ச் கிரியேட் பண்ணால் தான் பி ஓகேங்களா தேவையில்லை எனக்கு ஜஸ்ட் அந்த பிரான்ச்சுக்கு சுவிட்ச் ஆகணும் மெயின் பிரான்ச்சிலிருந்து இங்கே பாருங்கள் சைடில் லெஃப்ட் சைடு கார்னரில் பாட்டமில் காமிக்கு வரும் மெயின் பிரான்ச்சில் இருக்கேன் எனக்கு சுவிட் ஆகணும்னா ஜெக் ஜஸ்ட் செக் அவுட் தான் நீங்கள் சொல்லுது பார்த்தியா சுவிட்ச் டு பிரான்ச் ஃபீச்சர் கஸ்டமர் பேஜ் ஒரு வேலை இருக்கிற பிரான்ச்சுக்கே நீங்கள் மறுபடியும் ஐஃபன் பி கொடுத்தா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அது ஏற தான் அடிக்கும் ஒன்றும் ஆகாது இங்கே பாருங்கள் ஏற அடிக்குது அ பிரான்ச் நேம்டு ஃபீச்சர் கஸ்டமர் பிரான்ச் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுது அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஓகே சரி ஆல்ரெடி இருக்கிற பிரான்ச்லேயே மறுபடியும் செக் அவுட் கொடுத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நீங்கள் அந்த பிரான்ச்சில் தான் இருக்கீங்கன்னு சொல்லலாம் சரி எனவே இப்போ பிரச்சனை என்னென்னா நம்ம வந்து எப்படி வந்து தனித்தனியாக ஹேண்டில் பண்ணுறது ஒர்க்கை அவங்கவுங்க ஒர்க்கை தனித்தனியாக மற்றவங்களை அஃபெக்ட் பண்ணாமல் மெயின் பிரான்ச்சில் ஒர்க்கிங் கோடு இருக்குது ஸோ இப்போ ரஞ்சித் என்ன பண்ண போகிறாருன்னா ஃபீச்சர் கஸ்டமர் பேஜ் அப்படின்னு ஒரு பிரான்ச் கிரியேட் பண்ணி இதில் ஒர்க் பண்ண போகிறாரு இதில் வந்து என்ன பண்ணுறாரு சரி இதில் வந்து ஒரு கன்சல்டர் லாக் மட்டும் ஆட் பண்ணுறாருன்னு வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கார் ஏதோ சரி இப்போ அவர் வந்து கமிட் பண்ணி புஷ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பிரான்ச் பப்ளிஷ் பண்ணிக்கலாம் தனியாக அது இது வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாது மெயின் பிரான்ச்சை என்ன பண்ணும் கமிட் பண்ணுறது சொல்லுங்க சொல்லுங்கப்பா பேஜ் முடிஞ்சிடுச்சு 
புரியல ஸ்டேஜ் ஸ்டேஜ் பண்ணனும் நான் ஸ்டேஜ் பண்ணேன் ஃபர்ஸ்ட் என்னந்த ஃபைல் தேவை எப்படி பண்றது கிட் ஆட் ஐபன் ஏ அப்படினா எல்லாமே பண்ணனும் அர்த்தம் இங்க எந்த चेंजेस எல்லாம் இருக்கோ எல்லா चेंजेसயும் கமிட் பண்ணனும் அர்த்தம் சோ நான் ஒன்னு தான் இருக்குது அதனால நான் இப்படி அடிச்சறேன் உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா எனக்கு ஒரு ஃபைல் தான் தேவை ரெண்டு ஃபைல் தான் தேவை அப்படினா நீங்க அந்த ஃபைல் நேம் கொடுத்து பார்த்து கொடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா கிட் ஆட் கிட் கமிட் அது கிளியரா சொல்லுது பாருங்க கமிட் பண்றப்ப என்னென்ன चेंज ஆயிருக்கு ஒரு ஃபைல் चेंज ஆச்சா ரெண்டு இன்செர்ஷன்ஸ் ரெண்டு லைன் இன்செர்ட் ஆயிருக்குன்னு சொல்லுது ரெண்டு லைன்னா நான் இங்க ஒரு என்டர் எடுத்துனல்ல அந்த ஸ்பேஸ் கூட கனெக்ட் வரும் ஒரு லைன்ல ஓகே சரி இத எப்படி பப்lish பண்றது as usual முன்னாடி பண்ணீங்கல அதே மாதிரி தான் ரிமோட்டுக்கு பப்lish பண்ணனும் இது வந்து நம்ம லோக்கல் பிரான்ச் பா லோக்கல்ல மட்டும் தான் இருக்கு லோக்கல்ல மட்டும் தான் கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க ரிமோட்ல வந்து இன்னும் அது ஒரு பிரான்ச் தான் இருக்கு ஓகேங்களா பப்lish ஆகல ஒன் பிரான்ச் இன்னொரு பிரான்ச் இல்ல பாருங்க சரி இப்போ எப்படி பப்lish பண்றது நமக்கு முன்னாடியே சொல்லி இருக்கேன் எப்படி கிட் புஷ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மட்டும் ஐஃபன் யூ ஆரிஜின் எங்கே புஷ் பண்ணோம் ஆரிஜினுக்கு எந்த பிரான்ச்சுக்கு பேர் நீ என்ன வேணால் கொடுத்துக்கலாம் அங்கே வந்து சும்மா ரஞ்சித்தும் கூட கொடுக்கலாம் நீ அங்கே எந்த பேரில் வேணால் வச்சுக்கலாம் ஆனால் எப்போவுமே குட் ப்ராக்டிஸ் சேம் பேரே வச்சுக்கங்க லோக்கலில் என்ன பேர் இருக்கோ அதே பேர் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஞாபகம் இருக்கும் ஈஸியாக இப்படி கொடுக்கலாம் அல்லது டைரக்டாக இங்கே போயிட்டு இந்த பப்ளிஷ் பிரான்ச்னு இருக்குல்ல கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போயிடும் அல்லது இங்கே இருக்கு பாருங்க இந்த சிம்பிள் இருக்கு பாத்தீங்களா பிரான்ச் இருக்குல்ல அந்த பிரான்ச் பக்கத்துல இந்த மாதிரி சிம்பிள் இருந்ததுன்னா இன்னும் பப்ளிஷ் ஆகலன்னு அர்த்தம் எப்போ இதை கிளிக் பண்றீங்களோ அது பப்ளிஷ் ஆயிரும் ஒன்ஸ் பப்ளிஷ் ஆயிடுச்சுன்னா சிங்கிங் சிம்பிள் காமிக்கும் இந்த மாதிரி சிங்கரனஸ் இந்த இந்த சிம்பிள் காமிக்கலாம் ஸோ புஷ் ஆயிடுச்சு இப்போ அங்கே இருக்கணும் இதெல்லாம் இந்த சேஞ்சஸ் இந்த தெரியுது பாருங்க சொல்லுது பாருங்க புதுசா ஒரு பிரான்ச் வந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லுது அதாவது உங்களோட மெயின் பிரான்ச்ல இல்லாத சேஞ்சஸ் புதுசா வந்திருக்குன்னு சொல்லுது ஒரு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி புஷ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுது டூ பிரான்சஸ் இருக்கா மெயின் பிரான்ச் ஃபீச்சர் சரி இப்போ நான் வந்து அந்த கூட பார்க்கணும் ஃபீச்சர் பிரான்ச்ல ரஞ்சித் கூட பார்க்கணும்னா என்ன பண்றது இங்க பாருங்க இங்க கூட சுவிட்ச் பண்ணலாம் லோக்கல்ல மட்டும் இல்லப்பா லோக்கல்ல கூட இந்த மாதிரி மாறலாம் சுவிட்ச் பண்ணலாம் செக் அவுட் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி மெயின் பிரான்ச்சுக்கும் ஃபீச்சர் பிரான்ச்சுக்கும் தாவலாம் நம்மளை அங்கேயும் இங்கேயும் போகலாம் பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து மெயின் பிரான்ச்சில் இருக்கிற கோடு இந்த இந்த இங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த செக் அவுட் மாதிரி தான் செக் அவுட் கமெண்ட் தான் இங்கே போனீங்கன்னா இங்கே ரஞ்சித்தோட கோடு காமிக்கும் ஸோ அதே மாதிரி இங்கே ரிமோட்லேயும் உங்களால் பார்க்க முடியும் இதை யாரெல்லாம் க்ளோன் பண்ணுவாங்களோ எல்லாருக்குமே எல்லா பிரான்ச்சுமே வந்துடும் அவங்க லோக்கலுக்கு ஓகேங்களா சரி வந்துடும் சரி வந்துருச்சு ஆனால் தனித்தனியாக தானே இருக்குது இதை வச்சு நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் வரலாம் இதை வச்சு ஈஸியாக மெர்ஜ் பண்ண முடியும் ஒன்ஸ் வந்து ரஞ்சித்தோட கூட வந்து ஹரி க்ளோன் பண்ணுறாரு ஹரி வந்து இந்த ஃபீச்சர் பிரான்ச் எல்லாம் பார்க்குறாரு ஓகே நல்லா தான் இருக்குப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அப்புறம் என்ன பண்ணலாம் தெரியுமா ஒரு புல் ரிக்வஸ்ட்டை ரைஸ் பண்ணலாம் மெர்ஜ் பண்ணணும்னா அதாவது எல்லாமே ஓகே இதில் இருக்கிறது எடுத்துகிட்டு போய் ஹரி உன்னோட கோடோட மெர்ஜ் பண்ணிக்கோ மெயின் பிரான்ச்சில் இருக்கிற கோடோட மெர்ஜ் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறது எப்படின்னா இங்கே இருக்குல்ல புல் ரிக்வஸ்ட்டுன்ட்டு இங்கே போயிட்டு நியூ புல் ரிக்வஸ்ட்னு கொடுத்தீங்கன்னா லோக்கல்லே பண்ணலாம் இது மெர்ஜின்னு கமெண்ட் இருக்குது இப்போதைக்கு அது வேணாம் இப்படி பண்ணிக்கோங்க ஆன்லைனில் பண்ணி ஓகேங்களா இங்கே போயிட்டு எந்த பிரான்ச்சிலேருந்து எந்த பிரான்ச்சுக்கு நீங்கள் மெர்ஜ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க ரெக்வஸ்ட் ரைஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் மெர்ஜிக்கு அப்படின்னு பாருங்கள் பேஸ் பிரான்ச் மெயினு ஃபீச்சர் பிரான்ச்லேருந்து மெயின் பிரான்ச்சுக்கு மெர்ஜ் பண்ணுறது பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரைஸ் பண்ணணும் அப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அது சேஞ்சஸ் காமிக்கும் என்னென்னலாம் சேஞ்சஸ் வந்து அந்த பிரான்ச்சுக்கும் இந்த பிரான்ச்சுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி காமிக்கும் இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் அந்த பிரான்ச்சுக்கும் இந்த பிரான்ச்சுக்கும் உங்களுக்கு எல்லாம் ஓகே அப்படின்னா கிரியேட் ஃபுல் ரிக்வஸ்ட்னு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சொல்லணும் இதில் வேணும்னா நீங்கள் ஏதாவது எழுதணும்னா எழுதிக்கலாம் கமெண்ட் கொடுக்கலாம் கிரியேட் ஃபுல் ரிக்வஸ்ட்னு கொடுத்தா ஃபுல் ரிக்வஸ்ட் கிரியேட் ஆயிரும் ஓகேங்களா கம் இப்போ இதை வந்து ஹரி பார்ப்பாரு ஹரி பார்த்து அதாவது யார் வேணா மெர்ஜ் பண்ணிட
இது போய் மெயின் பிரான்ச்சில் மெர்ஜ் ஆகிரும் அவ்வளோதான் இது மெயின் பிரான்ச்சில் மெர்ஜ் ஆகிடுச்சுப்பா இப்போ பாருங்க சொல்லுது பாருங்க ஸ்டேட்டஸ் கூட மெர்ஜ் புல் ரிக்வஸ்ட் நம்பர் ஒன் ஏபிசி டாட் ஜிஎஸ்டில் வந்து இருக்கணும் இப்போ இந்த இருக்கா கன்சோல்ட் டாட் லாக் கஷ்டம் மெயின் பிரான்ச்சில் மெயின் பிரான்ச்சில் இருக்கும் சரி இப்போ மெயின் பிரான்ச்சும் இதுவும் சிங்க் ஆகிடுச்சு ரைட்டா ஃபீச்சர் பிரான்ச்சும் சிங்க் ஆகிடுச்சு யாரு ரஞ்சித் பண்ண சேஞ்சஸ் எல்லாமே வந்து இப்போ மெயின் பிரான்ச்சில் மெர்ஜ் பண்ணிட்டேன் ஆனால் எந்த ரெப்போஸ்ட்டில் கிட்ஹப்பில் இருக்கிற ரெப்போஸ்ட்டில் மட்டும்தான் நான் பண்ணேன் இப்போ மெயின் பிரான்ச் நம்ம லோக்கல்லையும் இங்கேயும் ஒரே மாதிரி இருக்கா அம்மாவா இல்லையா மெயின் பிரான்ச் நம்ம லோக்கல்லையும் இருக்கு ரிமோட்லையும் இருக்கு இங்க இப்போ ரெண்டும் சேமா இல்ல இல்ல ஏன்னா இங்க ரிமோட் ரெப்போஸ்டில் வந்து நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா அந்த ஃபீச்சர் பிரான்ச்சில் இருக்கிற கமிட்ஸ்லாம் நான் இதில் மெர்ஜ் பண்ணிட்டேன் மெயினில் ஆனால் லோக்கலில் அப்படி இல்லை லோக்கலில் என்னென்ன அதெல்லாம் இல்லை ரைட்டா லோக்கலில் வந்து என்னென்ன அந்த கமிட்ஸ் இல்லை நான் என்ன காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அதை அப்படி அதை கூட பார்க்கலாம் நம்மளால் கிட் லாக்னு அடிச்சிங்கன்னா இங்கே வந்து ரெண்டு கமிட் தான் இருக்குது ஆனால் இங்கே ரிம் ரிமோட்டில் பாருங்கள் எத்தனை கமிட் இருக்கு நாலு கமிட்ஸ் இருக்கு நாலு கமிட் இருக்குது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கமிட்டு இது காமனு இப்போ நான் இது மெர்ஜ் பண்ணேன் அப்புறம் அது மெர்ஜ் புல் ரிக்வஸ்ட்டை மெர்ஜ் பண்ணல அதுக்கான ஒரு கமிட்டு இது வந்து ரஞ்சித் ஆட் பண்ண கமிட்டு அப்புறம் வந்து ஹரிஹரன் வந்து அதை எடுத்துகிட்டு வந்து இதில் மெர்ஜ் பண்ணார்ல மெயினில் அதுக்கு ஒரு கமிட் ஆகும் ஸோ மொத்தம் நாலு கமிட் இருக்குது இதில் இந்த ரெண்டு கமிட்டும் மிஸ்ஸிங் என்னோடய லோக்கலில் அம்மாவா இல்லையா என்னோட இல்லை அது இன்னும் அப்படி தானே இப்போ எப்படி நான் அதை இங்கே எடுத்துகிட்டு வரைக்கிறது சிங்க் பண்ணிக்கிறது எப்படி எப்படின்னா இதை இங்கே காமிக்குது பாருங்கள் இது எனக்கு நான் வந்து செட்டிங்ஸ் எனேபிள் பண்ணியிருக்கேன் விஎஸ் போல் அதனால் எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே மெர்ஜ் பண்ணாங்கன்னா இங்கே அது கா பெ பெச் பண்ணி இருந்து வந்து எத்தனை கமிட்டு புஷ் புல் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு காமிச்சிரும் நார்மலாக இது காமிக்காது நீங்கள் ஜஸ்ட் கிட் புல் எப்போயாவது யாராவது ஒர்க் பண்ண போகிறீங்க யாராவது எதாவது புஷ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த சேஞ்சஸ் வேணும்னா அந்த பிரான்ச்சுக்கு போயிட்டு எந்த பிரான்ச்சு நான் மெயின் பிரான்ச்னா மெயின் பிரான்ச் எந்த பிரான்ச்சில் சேஞ்சஸ் உங்களுக்கு வேணுமோ அந்த பிரான்ச்சுக்கு ஸ்விட்ச் ஆகணும் ஃபஸ்ட்டு ஓகேங்களா ஸ்விட்ச் ஆகி ஆகிட்டு இப்போ எனக்கு மெயின் பிரான்ச்சில் வந்து சேஞ்சஸ் வேணும் அங்கே இருந்து ரிமோட்டில் இருக்கு ஏன்னா என்னான்னு இல்லை அப்படி அப்படின்னா புல் எப்படி இங்கே இருக்கிற சேஞ்சஸ் அங்கே புஷ் பண்ணுறோமோ கிட் வித் வித் கிட் புஷ் ரைட்டா அதே மாதிரி அங்கேருந்து இங்கே புல் பண்ணிக்கணும்னா கிட் புல் அப்படின்ற கமெண்ட் யூஸ் பண்ணணும் அது டவுன்லோட் பண்ணிடுச்சு அவ்வளோதான் அங்கேருந்து சேஞ்சஸ் வந்து இங்கே புல் பண்ணிடுச்சு வந்துச்சு பாருங்க எனக்கு இப்போ இங்கேயும் நாலு கமிட் இருக்கும் ஓகேங்களா இதை இருக்குது பாருங்க சரிங்களா இதுதான்ப்பா பேசிக் ஒர்க் ஃப்ளோ கிட்டு இவ்வளோ தான் இவ்வளோ தானே இதில் நிறைய ஃபீச்சர் இருக்கணும் பேசிக்காக யூஸ் பண்ணுறது இப்படி தான் டே டு டே லைஃப்பில் நிறைய இந்த கமெண்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா இதில் நிறைய ஃபீச்சர் இருக்குதுப்பா எதுக்குன்னா எனி கிவன் பாயிண்ட் உங்களால் வந்து நம்ம கோடு எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பார்க்க முடியும் அந்த இடத்துக்கு போய் பார்க்கலாம் அதை அந்த வெர்ஷனை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் தனியாக இங்கே பாருங்கள் இந்த கமிட் ஒவ்வொன்றையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது கரண்ட் வெர்ஷன் லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் ஆனால் நீங்கள் கமிட்டு எல்லா கமிட்ஸையும் போய் பார்க்கலாம் எந்த கமிட்டை வேணால் எப்போ வேணாலும் போய் பார்க்கலாம் அந்த கமிட்டில் என்ன சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம் நல்லா இருக்குல்ல ஈஸியாக இருக்கும் நல்லா இருக்கும் நம்ம யாராவது எதாவது சேஞ்ச் பண்ணிட்டா கூட ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த நீ பண்ணிவிட்டு அப்படியே கோடு உன்னால் தான் போச்சு என்னால் தான் போச்சு அந்த கதையை நடக்காது நீட்டாக இருக்கும் யார் பண்ணாங்கன்னு கிளியராக காமிச்சிடும் அது சரிதா நீ மூட காமிக்கும் எத்தனை மணிக்கு பண்ணாங்கன்னு எல்லாமே காமிக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதை யூஸ் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா நிறைய இன்னும் நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்குப்பா இதில் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம கோயிங் ஃபார்வர்ட் நீங்களே கற்றுப்பீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணுறப்ப பட் இதுதான் பேசிக் ஒர்க் ஃப்ளோ ஓகேங்களா நான் அந்த லிங்க்கை ஷேர் பண்ணுறேன் எஸ்எஸ்எஸ் எப்படி செட்டப் பண்ணிக்கிறதுன்னு பார்த்து செட்டப் பண்ணிங்க வேணும்னா அதர்வைஸ் நீங்கள் இங்கேயே கூட போயிட்டு பப்ளிஷன் ஒரு வேலை எதுவுமே பண்ணாமல் பப்ளிஷன் கொடுத்தீங்கன்னு நினச்சிங்களேன் என்ன சொல்கிறது இங்கே வந்து ஃபஸ்ட் இனிஷியலைசன் இருந்ததில்ல அதுக்கப்புறம் பப்ளிஷன் இருந்ததில்ல லிங்க்கே பண்ணாமல் பப்ளிஷன் கொடுத்தீங்கன்னா அதுவே லாகின்லாம் கேட்கும் விஎஸ் கோடில் அந்த ஃபீச்சர் இருக்குது ஓகேங்களா அதுவே லாகின் பண்ணி
லாகின் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்புறம் கேட்காது ஓகேங்களா ஏதாவது இஷ்யூ இருந்தால் எனக்கு சொல்லுங்கள் ஓகேங்களா ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏதாவது இஷ்யூ இருந்தால் எனக்